كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام فانبيو ديني بحيرا أمر الله سبحانه وتعالى دوباري كي تغطى بقاش كرتشي جيني أما دل كي بيتي بيتي شندور كوي سيشتي كرتشن এই পৃথিবীর একচ্ছত্র মালিক তিনি আমাদেরকে চালান পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলকে তিনি সবার ব্যবস্থাপনা করেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবাই যে রবের প্রশংসা করে আমরা তার প্রশংসা করছি আলহামদুলিল্লাহ অতবার ও দুরুদ সালাম বর্ষিত হোক নবী মহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমরা দিন পালনে বাধা ইসলাম পালনে বাধা তো অনেক রয়েছে আমরা অন্যতম একটি বাধা যেটি কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ এ বিষয়ে সংক্ষেপে কথা বলব আল্লাহ সুফান তালা যে মন আমাদেরকে দিয়েছেন যে চাওয়া দিয়েছেন এই চাওয়া এটি আল্লাহ সুফান তালার জন্যই হতে হবে তথা কোরআন সুন্নার আলোকেই হতে হবে আল্লাহ সুফান তালা যা চেয়েছেন আমার জন্য সেটিকে পছন্দ করতে হবে সেটিকে মেনে নিতে হবে নিবিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম যে শরীয়ত তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন সে শরীয়তকে সেভাবে মেনে নিতে হবে আমার মনের কোনো চাওয়া নাই ওর আন এবং সন্ন্যার উপরে আমার কোনো চাওয়া নাই যে না এটি আমাকে ভালো লাগে না এই জন্য ভালো লাগে না অতএব করব না অথচ বিষয়টি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল তিনি বলেছেন আল্লাহ বলেছেন অথবা নবী মুসল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন এই জন্য ইসলাম নিয়ে যদি আমরা কথা বলি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে ইসলামের বিধিমালাগুলো নীতিমালাগুলো আমরা অনেক সময় এড়িয়ে চলি মানি না কেন মানি না আমাকে ভালো লাগে না এই জন্য আমাকে ভালো লাগে বিধায় আজকে নামাজ পড়েছি ফজর ভালো লাগে লাগে না বিধায় পড়ি এই যে মনের চাওয়া নিজের মন মতো চলা এটিকে বলা হয় কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ ইত্তেবা উল হাওয়া মনের কুচাওয়া এটি কোনো মোমেনের হতে পারে না তার মন যেভাবে চাবে মন যেভাবে চাবে সেভাবে চলবে এটি হবে না কেননা আল্লাহ সুবাহ তালা তিনি দিন দিয়েছেন ইন্না দিন আইন্দাল ইসলাম আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম আমাদের জন্য তিনি পছন্দ করেছেন ইসলামকে মেনে নিতে হবে সাথে সাথে তিনি আলোচনা করেছেন যেটি সুরা আলী ইমরানের পঁচাশি নম্বর আয়াত ওমাই ইসলামী দিনা ফালাইকবাল আমিন ওহুয়াফিল আল খির যে নিজের মন মতো নিজের মনের চাওয়াতে কোনো অনুসরণ অনুকরণ করবে আল্লাহ সন্তুষ্টি কামনা করতে চাবে আল্লাহ তারা তার পক্ষ থেকে সেটি গ্রহণ করবেন না কেউ যদি নতুন করে কোনো পদ্ধতি আঁকে যে পদ্ধতি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল দেননি সেটি আল্লাহ সুফানতলা গ্রহণ করবেন না এজন্য ইসলাম যেইভাবে এসেছে সেইভাবে আমাদেরকে মেনে নিতে হবে এখানে আমার মনের কোনো স্বাধীনতা নাই মনের কোনো স্বাধীনতা নাই এজন্য আল্লাহ সুফান তালা তার নেবীর প্রতি ইঙ্গিত করে কথা বলেছেন ফাইল্লাম ইয়াস্তাজিবুলক হে নবী মুহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম আপনি যে পথে তাদেরকে আহ্বান করেন ডাকেন যে দিনের কথা আপনি তাদেরকে বলেন তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেন ফাইল্লাম ইয়াস্তাজিবুলক ফ আলাম 
নীতিমালার দিকে আহ্বান করে তাদের মুক্তির দিকে আহ্বান করেন আর তারা তাদের মন মতো চলে তারা তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে এজন্য আল্লাহ সুফান তার নাবিকে বলেছেন যারা আপনার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না তথা ইসলাম পালন করতে চায় না তারা তাদের মনের অনুসরণ করে আজকেও যারা মূলত ইসলামকে পছন্দ করে না ইসলামকে মানে না তারা মূলত নিজের অনুসরণ অনুকরণ করে তারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে প্রাধান্য দিতে পারেনি যদি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে প্রাধান্য দিত তাহলে মনের যে চাওয়া ছিল সে চাওয়াকে বিলিয়ে দিত আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কাছে কোরআন এবং সুন্নার কাছে এই জন্য প্রাণ প্রিয় দিনী ভাইয়েরা ইসলাম ইচ্ছা করলে আমরা মানবো ইচ্ছে যদি না করে মানবো না ভালো লাগলে নামাজ পড়ব ভালো না লাগলে নামাজ পড়ব না যদি ভালো লাগে তাহলে পর্দা পুষিদার কথা বলবো না ভালো লাগলে বলবো না এটি আসলে ইসলাম ইসলাম হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এই জন্য যেইভাবে ইসলাম এসেছে সেভাবে আমাদেরকে মেনে নিতে হবে ইসলাম পালন করতে হবে এর মাঝে আমাদের জন্য রয়েছে মুক্তি দুনিয়াতে রয়েছে শান্তি এবং পরকালে রয়েছে মুক্তি আমাদের বর্তমানে এ দশা কেন এত সমস্যা কেন এই সমস্যাগুলো হলো যেহেতু আমরা ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়েছি এই জন্য এই সমস্যা যারা যতদিন ইসলামকে সুন্দরভাবে পালন করেছেন তাদের মাঝে এত সমস্যা ছিল না চোর ডাকাত ছিল না ছিনতাইকারী ছিল না ব্যবিচারী ছিল না এগুলো ছিল না এগুলো কচির দেখা গেছে কিন্তু আমাদের মাঝে চোর ডাকাত গন্ডা বাটপট এর সংখ্যাই দেখা যাচ্ছে যে বেশি কেন দিন বিরোধীদের সংখ্যা কেন বেশি যেহেতু তারা দিনকে তাদের মতো করে মেনে নিয়েছে যদিও সে দাবিদার হলো ইসলামে এই জন্য সঙ্গে তো দিনী ভাইয়েরা আল্লাহ সুলাম তারা বলেছেন যে ব্যক্তির কাছে হেদায়ত এসেছে সুন্দর নীতিমালা এসেছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের পথ এসেছে সে পথকে ছেড়ে দিয়ে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ অনুকরণ করেছে এজন্য দিনকে যেইভাবে আমরা পেয়েছি সেভাবে মেনে নিতে হবে এখানে আমার কোনো স্বাধীনতা নাই পাঁচ অক্ত নামাজ আল্লাহ তালা আমাদের আমার জন্য পছন্দ করেছেন পাঁচ অক্ত নামাজ পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে আল্লাহ তালা বলেছেন নামাজ সময়ে হেফাজত করো আজকে নামাজ নিয়ে যদি কথা বলি তাহলে তো আমরা দেখতে পাই কেউ তিন অক্ত নামাজ পড়ে কেউ চার অক্ত পড়ে কেউ সপ্তাহে এক অক্ত শুধু পড়ে জুমার দিন পড়ে এবং নিজে দাবিদার হল মুসলিম আমি মুসলিম আত্মসমর্পণ করতে পারেননি তিনি মুসলিম অর্থ হল আত্মসমর্পণকারী নিজে আত্মসমর্পণ করেছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের যে নীতিমালা এসেছে এই নীতিমালাকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে সে হলো মুসলিম যে ব্যক্তি মানতে পারেনি সে যতই দাবিদার হোক না কেন মুসলিম আসলে সে মুসলিম নয় এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ হতে বলেছে ইমানদারেরা তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো এই কথার অর্থ কি তাহলে তার মাঝে সমস্যা রয়েছে ইমানের দাবি দিয়েছে ঠিক কিন্তু ইমানকে পরিপূর্ণ করতে পারেনি পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে গ্রহণ করতে পারেনি পরিপূর্ণভাবে মানতে পারেনি মানে না পরিপূর্ণভাবে তার নিজের মতো করে মানে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ অনুকরণ করে আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে বলেছেন যে হে ইমানদারেরা তোমরা ইমান এনেছ পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে ফলো করো পরিপূর্ণভাবে ফলো করো এই জন্য ইসলামকে সুন্দরভাবে মানতে হবে যেইভাবে পেয়েছে না হলে মুক্তি পাওয়া যাবে না কেউ যদি নামাজ ছাড়ে পড়ে নিজের মন মতো করে আল্লাহ নিজ থেকে হাদিসে আছে মান তারকা সলাচান মতো আন নিধন যে ব্যক্তি জেনে বুঝে নামাজ ত্যাগ করলো সে কুফুরি করলো কাজটি কুফুরি এই জন্য বিজ্ঞল আমাদের মাঝে কেউ কেউ বলেছেন যে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে এক অক্ত যদি নামাজ ছাড়ে 
আর কেউ বলেছেন যে বের হয়নি তবে কাজটি কুফুরি কবিরা গুনা মহা অন্যায় তাকে তোবা করতে হবে এবং ফিরে আসতে হবে তোবা করতে হবে এবং ফিরে আসতে হবে এটি এমন বিষয় নয় যে ইচ্ছাগুলো আমি পড়ব ইচ্ছাগুলো পড়ব না অনুরূপভাবে শ্রীয়াম রমজান মাসের রোজা রাখা ভালো লাগলে রাখবো না হলে রাখবো না না এখানে আপনার স্বাধীনতা নাই এজন্য কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ অনুকরণ যারা করে তারা ইসলাম সুন্দরভাবে পালন করতে পারে না এটি তাদের বাধা বড় বাধা মনের চাওয়া পূর্ণ করে আল্লাহ সুবহান তালা এই জন্য তাদের সম্পর্কে বলেছেন যারা অত্যাচারী কম যারা নিজের মন মতো চলে এদেরকে আল্লাহ তালা হেদায়ত দেন না কেননা তারা নিজের মন মতো চলে কিভাবে সে হেদায়ত পাবে অনুরূপভাবে এই অর্থে কিন্তু আয়াত অনেক সুরা সদের ছাব্বিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবাহ তালা একইভাবে বলেছেন আল্লাহর পথ থেকে ছিটকে পড়বে আল্লাহ তালা তার নেবিকে টার্গেট করে বলেছেন হাওয়া এ নেবি আপনি আপনার মনের কুচাওয়া যেটি রয়েছে মনের যেটি চাওয়া এর অনুসরণ করবেন না এই আদেশ আমাদের জন্য আমরা যেন আমাদের মনের যে চাওয়া রয়েছে সে চাওয়ার অনুসরণ অনুকরণ না করি বরং ইসলামের অনুসরণ অনুকরণ করি সেখানে আমার মন চাইতেও পারে নাও চাইতে পারে যদি নাও চাই তবুও আমাকে মানতে হবে যদি নাও চাই আমাকে মানতে হবে এ যেন মনের কুচাওয়া এটি পথভ্রষ্ট হওয়ার একটি কারণ দিন না মানত কারণ এটি পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ আল্লাহ সাল্লা বলেছেন যারা নিজের মনের কুচাওয়ার অনুসরণ অনুকরণ করে এবং তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ সুবাহ তাদের জন্য বলেছেন লহুম আদাবীর তাদের জন্য কঠিন আজাব রয়েছে তাদের জন্য কঠিন আজাব রয়েছে কেননা বিমান কালকে আমাদের দিন তাকে হিসাব দিতে হবে পরিপূর্ণ হিসাব দিতে হবে এটি সে ভুলে গেছে যদি আমরা জানতাম পরিপূর্ণভাবে জানতাম যে না কালকে আমাকে মরলেই হিসাব দিতে হবে কবরে আমার প্রশ্ন হবে এরপরে আল্লাহর কাঠগ্রত আমাকে দাঁড়াতে হবে জীবনের বৃত্তান্ত বলতে হবে যদি অন্যায় করে থাকি তার জন্য প্রাশ্চিত্য রয়েছে কেউ ইবাদত ছাড়ত ফরজ তরফ করত কেউ না কেউ ফরজ তরফ করত না তাহলে সে পরকালকে ভুলে গেছে পরকালকে ভুলে গেছে যদি পরকাল সে সুন্দরভাবে স্মরণ করত তাহলে কখনো নিজের মন মতো চলত না নিজের মন মতো চলত না এই জন্য এটি পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ এই জন্য দেখব দেখি আমাদের সমাজে এ ধরনের অনেক রয়েছে যারা অন্যায় অভ্যস্ত অন্যায় করে কিভাবে করতে পারে চুরি করে ডাকাতি করে চিন্তাই করে ব্যবিচার করে নামাজ পরিত্যাগ করে এরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এদের অন্তর নষ্ট হয়ে গেছে কেননা মানুষ যখন অন্যায় করে গুনার কাজ করে তখন কিন্তু অন্তর নষ্ট হয় আমাদের যে সাদা পোশাক পরিচ্ছদ গুলো আছে না ময়লা লাগলে বুঝতে পারি তো যদি বেশি ময়লা লাগে এটি নোংরা হয়ে গেছে সেটি ফেলে দেওয়ার মতো আমাদের অন্তর যেটি আছে এটি কিন্তু খুব শুভ্র সুন্দর সাদা তপ ধপে যখন মানুষ একটি অন্যায় করে সাথে সাথে এটি কালো দাগ পড়ে আল্লাহ উদাহরণ দিয়েছে অন্তরে কালো দাগ পড়ে এই কালো দাগ পড়তে 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 অন্তরটা কালো চুপচুপ হয়ে কালো হয়ে যায় যখন কালো হয়ে যায় তখন ও এ অন্তর দিয়ে আর কিছু গ্রহণ করতে পারে না আল্লাহ নিয়ে বলছেন সে ভালোকে ভালো হিসেবে জানে না আর অন্যায় গুলো তো তার কাছে অন্যায় নয় হারাম যেগুলো সেগুলো হারাম নয় এই জন্য চোখ দিয়ে অন্যায় দেখে না দেখতে পারবে না কিন্তু যারা মোকমেন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে অরেজগার যারা তাদেরকে বলে যা আপনাকে একটু অন্যায় ফিলিম দেখতে হবে খারাপ ফিলিম দেখবে সে দেখতে পারবে মনেই তাকে বাধা দেবে এই জন্য মনটা হলো সবচেয়ে বড় পাহারাদা যার মন বাধা দিয়েছে তাকে অন্যায় করা থেকে মূলত সে সুন্দর একজন মানুষ যে অন্যায় করে এবং বলে আমি ভালো আছি আসলে সে ভালো নয় সে রোগাগ্রস্ত ক্যান্সার পেয়ে গেছে নিজের ক্যান্সার সম্পর্কে জানেই না সচেতন নয় এই জন্য সে বলে যে না আমি তো ভালোই আছি ভালোই তো লাগছে কিন্তু তার কিন্তু ক্যান্সার হয়ে গেছে ক্যান্সার হয়েছে 
তার উচিত ছিল চিকিৎসা গ্রহণ করা মারা যাবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যারা অন্যায় করে তাদের অবস্থা হলো এমন তারা রোগাগ্রস্ত এরপরে সে বলছে না আমি তো ভালোই আছি আমি ভালোই তো আছি ওই সমস্যা মনে হচ্ছে না তো অন্যায় করছি সমস্যা কোথায় এই জন্য চুরি করে ডাকাতি করে সব কিছু করে তার কাছে সমস্যাই মনে হয় না অথচ একজন ইমানদারের কাছে অন্যায় করা বড় ধরনের তার কাছে কঠিন চুরি করা ডাকাতি করা তাকে যদি বলা হয় যে নামাজ একদিন ছাড়তে হবে একদিন ছাড়তে হবে যে একদিন কেন এক অক্ত তো ছাড়বো না এক অক্ত কেন এক রাখা তো ছাড়বো না তোমাকে দুনিয়া দিয়ে দেওয়া হবে যে দুনিয়া কেন আরো সাত দুনিয়া নিয়ে আসো একশো দুনিয়া নিয়ে আসো আমি রবের অবাধ্য হতে পারবো না এটি হল মুমিনের কোন অবস্থাতে অন্যায় করতে পারবে না এই জন্য আল্লাহ নেবি ওই ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা কালকে মতে দিন আরো সে নিচে ছায়া পাবে তার মাঝে এক প্রকার হবে এমন যুবক এমন ব্যক্তি যাদেরকে সুন্দরী নারী আহ্বান করবে নারীর আহ্বান করবে আর এমন নির্জন স্থানে নিয়ে যাবে যেখানে কেউ নাই সে দুইজন ছাড়া আর যে নারী তাকে আহ্বান করছে আল্লাহ নবী তার বর্ণনা দিয়েছেন সে হলো উচ্চাভিলাসী রাজকীয় মেয়ে সাধারণ একজন পুরুষকে যদি রাজকীয় একজন মেয়ে আহ্বান করে ডাকে এমনি তো ডাকে সাড়া দিতে হবে আচ্ছা ডাকে সাড়া দিয়েছে নির্জন স্থানে নিয়ে গেছে সেখানে কেউ যেতে পারবে না এরপরে সে এখন বলছে যে তুমি আমার সাথে এখন অন্যায় কর সে কি বলবে সে কি বলবে সে বলবে ইন্নি আমি এই অন্যায় করতে পারি না অন্যায় করতে পারি আমি আল্লাহকে ভয় করি ও আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর ভয় তার মাঝে রয়েছে এই জন্য নির্জন কেউ নাই এরপরও সে অন্যায় করবে না অন্যায় করতে পারে না কেন সে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহকে ভয় করে বিধায় সে অন্যায় লিপ্ত হতে পারবে না মনের যে চাওয়া রয়েছে সবার মন কিন্তু খারাপ কিছু চাই যাদেরকে আল্লাহ সুহান হিফাজত করেছেন তারা ছাড়া নেবি রসুলগর না নেবি ইউসুফ আলী সালাম আমরা ঘটনা জানি না জুলাইখা চাচ্ছিল যে অন্যায় করুন না তিনি বলে বসেছিলেন যে জেল আমার জন্য ভালো জেলে আমি যাব কোনো সমস্যা নাই এই জন্য মোমেনরা বলবে দুনিয়াতে যদি আমার হত্যাও হয়ে যায় এরপরে আমি অন্যায় করতে পারি না অন্যায় করতে পারি না সে দিনকে সুন্দরভাবে মানে মনের যে কুচা রয়েছে এই কুচা ওয়ার সবসময় সে বিরোধিতা করে ফাইট করে আমরা একটি আয়াত পড়ব এরপরে আমরা ইনশাল্লাহ শেষ করবো আজকের আলোচনা যেটি সুরা জাসিয়ার তেইশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন मबूद बनिए फेले आल्ला बनिए फेले तर आल्ला के तर आल्ला तर मन आत्ता आत्मार पूजारी कुप्रवृत्तर अनुसरणकारी মন যা চায় সেটি করে একে বলে একটু কবিতার অনুসারে মন যেটা চায় সেটা করে এখানে বাধা নিষেধ আছে না না এই দেশে দেখবে না আল্লাহ বলেছেন না বলেন নি বউ খেয়াল করতে চাচ্ছে না মন যেটি বলেছে তাহলে তার সে অনুসরণ অনুকরণ করে কা ঈশা নামাজ আমরা ঈশা নামাজ আদা করলাম এই ঈশা নামাজ মনে করুন দশ মিনিট সময় এই দশ মিনিট সময় হলো আল্লাহ মনে করুন উদাহরণস্বরূপ এ দশ মিনিট সময় হলো আল্লাহ কেউ যদি আল্লাহকে না দেয় তাহলে কাউকে দিয়েছে তো কাকে দিয়েছে সে মনকে দিয়েছে যারা নামাজে আসেনি তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে ভাই আজান হয়েছে আজান শুনেছে নামাজ তো পড়লেন না তো আসেননি কেন সে কি বলবে যে আল্লাহর অনুসরণ করেছে আল্লাহর কথা মেনে আসে কি কথা বলবে সে নিজের মনের কথা বলবে শয়তানের কথা বলবে শয়তানের কথা বলবে না আমাদের জীবন মরণ সব কিছু আল্লাহর জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত বিলাতে না পারবো ততক্ষণ তো মমিনই হতে পারবো না পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবো না এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন হে নবী আপনি ঘোষণা করে দেন জানিয়ে দেন উল ইন্না সলাতি ও নুসুকি ও মাহিয়াতি আমার সলাদ আমার দোয়া প্রার্থনা ও নুসুকি আমার দান ফেরা কুরবানি আমার জীবন আমার মরণ সব আল্লাহর জন্য আল্লাহ আকবর এটি হলো মমিনের জীবন এই জন্য চাওয়া যত চাওয়া আছে সব আল্লাহর জন্য হতে হবে এরা ইসলামকে সুন্দরভাবে পালন করে যাদের মনের কুচাওয়ার অনুসরণ অনুকরণ করে 
তারা মূলত দিন পালন করতে পারে না এজন্য দিন পালন করতে বাধা যেগুলো রয়েছে তার মাঝে অন্যতম হল মনের কুচাওয়ার অনুসরণ অনুকরণ করা এখানে আল্লাহ সুবাহ তারা বলেছেন যখন সে মনের কুচাওয়ার অনুসরণ অনুকরণ করে আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে পদভ্রষ্ট করে দেন মানে ছেড়ে দেন ওই অবস্থাতে ভালো গুলো শুনবে ভালো শুনতে পাবেন শুনেও শুনবে না এবং হৃদয়ে আল্লাহ তালা মোহর এটে দেন যে হৃদয় আর বুঝবে না কেন তারা বুঝে না শুনে তো ভালো কথা পালন করে না কেন তারা পদভ্রষ্ট হয়ে গেছে তাদের কুচাওয়াতে তাদের মানে এত পরিমাপে সে অন্যায় করেছে মনের কুচাওয়ার অনুসরণ অনুকরণ করে যার ফলে আল্লাহ সুবাহ তাকে ওই অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন এখন সে পদভ্রষ্ট হয়ে গেছে কান দিয়ে ভালো কিছু শুনতে পারবে না অন্তর দিয়ে ভালো কিছু অন্তরে অনুধাবন করতে পারবে না আল্লাহ তালা আরো বলেছেন এবং তার চোখের সামনে কি পর্দা হবে আর হবে ভালো কিছু দেখতে পারবে আল্লাহর পরে আল্লাহর হেদায়ত তাকে কে হেদায়ত দিতে পারে তোমরা কি নসিহত গ্রহণ করো না আল্লাহ তালা বলেছেন এই জন্য যারা মনের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ অনুকরণ করে তারা হলো পদভ্রষ্ট তারা হলো পদভ্রষ্ট আল্লাহ কাছে দোয়া করছে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সকলকে সুন্দরভাবে দিন বুঝার তৌফিক দান করুন এবং দিনকে পালন করার সুন্দরভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন